们下不去了。什么？我告诉你啊，这女子炸弹小队现在被我调到了军统，由我直接领导。为什么要我们去军统啊？怎么，不喜欢来军统？我觉得我们小队更适合在战斗的第一线工作。战场上很危险，不适合女人。哎，你，你是担心我们小队？还是只担心他的安危呢。中国有句古话：“大难不死，必有后福。”但是，大东亚圣战到底为了什么？刘长，别跑！啊野球中佐がいらっしゃいました什么情况？哎呀，这是胰岛素的，之前好像犯病了。胰岛素，佟玲玲，把胰岛素拿来。哦。哎，师弟，师弟，说话。胰岛素来了，赶紧注射。死过一次了。每天都有很多人死，只因为这场战争。我们是为大日本帝国而战。结果呢？女人就不应该来中国。不应该来的是晴子。晴子的事情是个意外。难道有那么多意外吗？梅子，晴子是个多么温柔的女人呐、啊！野村少佐，你的伤已经好的差不多了，我希望你明天归队。我也有一个好消息要告诉你：糖尿病。低血糖、胰岛素、葡萄糖，不对，啊！不要胰岛素，要葡萄糖。那怎么可以啊？据我们情报处的消息，他是糖尿病啊。正是因为他是糖尿病人，这个时候才要注射葡萄糖。刘科长，你要清楚，池田不能出任何差错。一切后果我来负责。哎，老不死的，你现在可不能死啊！我们的任务还没完成呢，快！
，快出示遗诏书！不行，薛敏，我命令你，立刻注射葡萄糖。佟玲玲，服从命令，注射葡萄糖。是。哎呀，怎么能注射葡萄糖？嗯。啊啊！什么好消息？难道晴子丹？野村少佐，你是大日本帝国的军人，你的心里不要只装着一个慰安妇。你说晴子是什么？你说晴子是？滚！滚出这里！哎呀，太好了！大家快上车。我开车回去把他交给金站长。没事了，上车吧。走。这才是真正的野村君。我请你马上离开这里。我希望你明天到中队去报道，顺便告诉你个好消息，你的老对手女子小队也来了。二道街新开了一家怀瑾书屋，是我们新的联络地点。门的左侧挂了一个信号牌，安全信号是收购旧书，危险信号新书到货，记住了。嗯，告诉家里，昨天我已经把池田辽一交给军统了，有消息了我会告诉你。好。听说你现在已经是女子小队的直接领导了，太好了。你现在的身份有利于来策反他们。他们的拆弹技术，如果能为我们所用的话，那就如同猛虎添翼啊。对了，老张，我上次让你打听的关于薛敏的过去，有消息了没有？我查过了。三年前，有个代号叫“白鸽”的同志，以极为隐蔽的身份潜入到国民党的内部，后来。由于他的唯一上级，在一次遭遇战中牺牲了，白鸽就与组织失掉了联系。各方面的资料都表明，薛敏很有可能就是白鸽。组织上决定，让你对薛敏进行深入的了解。我会尽力的。好，再见。薛敏，如果你真的是白鸽。我们就可以并肩作战了。进来，渡边将军，您找我。中国军队已经攻打闽城多日，并且炸开了城门。现在闽城的守军只能靠液氧弹的巨大威力守住闽城。如果在这个时候，中国军队从池田辽一那边知道了液氧厂的情报，那后果不堪设想。池田教授到底知道多少秘密？池田教授他一手设计的液氧厂，没有什么他不知道的。如果液氧厂被破坏，闽城就守不住了。你必须尽快的救回池田教授。
，保住战局。渡边将军，既然池田教授知道这么多秘密，他万一要是坚持不住了，暴露了我们怎么办？嗯。薛大队长，干嘛跟踪我？我就想知道，经过上一次的死里逃生，你的身手变得怎么样了？结果呢？结果还是那么刚硬。本性难移嘛。柳生君，你刚来中国，不要锋芒毕露。请恕我直言，我认为死人要比活人可靠。你要杀了池田？为了眼下的战局着想，以防万一。胡来！怎么可以这样想？我是不能给你下达杀掉池田教授命令的，那会惊动天皇陛下。陆军本部要求我们必须保证池田教授的安全。但是，你们在营救池田的过程中，池田意外死亡的话，那又是另外一回事了。如果是那样的话，我会亲自帮你们写一份详细的报告，向陆军本部说明情况。你明白我的意思了吗？我明白了，请将军放心，我一定会安排好，不会让你失望的。好，下去吧。嗨。Hey! 我和野村掉到河里以后，就被河水冲到了下游，后来被渔民救了上来。我醒了以后，就躺在了船上，浑身上下没有一个完整的地方，就像死了一回。徐敏，啊，你猜，我醒了以后最想见的人是谁？你想谁？我怎么知道？是你，刘科长。我我们我我们大家也也特别想你，我们一直都在找你。闪开！啊！有啊，不信你回去问问大家，大家都都特别想你。你知道我的意思，我问的是你。
站长起。站长，用刑吧！不要那么没有礼貌。池田教授可是我们党国的贵人呐、啊，嗯。为什么要把池田送到重庆去、啊？一会儿再说。金站长。嗯，刘科长、徐队长，你们辛苦了。呃，对不起，打扫一下哈。混蛋，不长眼睛的东西，现在是打扫的时候吗？滚！呃，是。你，嗯、呃，对不起，对不起，手长，滚出去。为什么知道要这样？你知道，目前闽城的战局是分秒必争啊！我我知道，但是我也没有办法。这个池田认定了我们没有资格跟他对话，只有当他见到了重庆的上峰，他才会开口说出闽城夜阳场到底在什么地方。投降吧！放下，放下！放下，放下！哎呀，放下！贾队长，处理一下现场。是，陆总，是是。
もしもし中佐野の A 計画は失敗しました釜は B 計画を執行せよはい他のことはすでに手配済みだはい自杀了。这真是个烫手的山芋。赶紧让军令部来人把他弄走。站长，我觉得现在最重要的事情是让这个池田赶紧说出液氧厂的位置。我们也没有办法，他死活不开口。上峰又不让我们对他用刑。妈的，这活没法干。什么设计师、设计猫的，小鬼子都要弄死他。我们干嘛还要对他那么客气？说这些没用的干什么？军令部的人怎么还不来呀、啊？站长，嗯，现在这个池田就是个定时炸弹，我们每走一步都处处是危险。我认为，在他没有说出液氧厂的秘密之前，绝不能让他离开这里。柳成啊，现在我们管不了了，就让军令部王松平去操心去吧。王松平，他来了。刘成，我早晚让你以命偿命。去看一下，发生了什么事情？是。王松平是什么人？你认识他？嗯，我欠过他一条命。我们怎么从来没听你说过呀？哎，兄弟，来来来啊，来。我问你啊，这边发生什么事儿了？报告，据说是暗杀，后来自杀了。哼，军统这帮软蛋，那就是一群废物。走，站长，嗯，我恳请您再给我十分钟，让我再试试。啊，军令部的人快来了啊，就十分钟啊。好，也许我不一定能做到。但只要一丝希望，我一定会争取。谢谢站长。嗯，好，走。刘成这个人就是固执。是啊。玲玲，马上准备葡萄糖跟药品，以备池田出现意外。是。我们走。嗯妈的，军统这帮孙子，办事真他妈的慢。教授，我告诉你，刚才是你们的人要炸死你，不可能，他们曾经答应过我要保护我的。事实摆在面前，那个清洁工就是你们的人，他就是来给你送炸弹的。池田教授，现在只有我们才能保护你。我们都很敬重你，知道教授，你是满腹经纶，是这个世界上顶尖的科学家，可你的知识应该造福于全人类，不应该只是单单的。我要到重庆，去见你们的最高行政长官。你见不到了，为什么？你去重庆的计划已经取消了。不可能。那，那你们要把我怎么样？石田教授，军统的审讯室可是个精彩的地方。其他房间的待遇，你还没有享受过吧？难难道你们要对我动刑？不是我们，军统审讯科那帮人干这一行最拿手，他们会把你服侍的非常舒服。中国有句古话，叫“好汉不吃眼前亏”。想必作为中国通的池田教授。你一定不会不知道吧，池田教授，请跟我们配合，我们一定能保护你的安全，请你相信我
，咱不等了，都跟我进去要人。长官，这栋大楼不得擅自入内，请出示证件。看见了吗？看清楚了吗？我叫王松平，是奉命来接人的。你小子，滚一边去！你说你们军统除了会欺压自己人，还能干什么呀？啊，闪开，走，都跟我进去。是。情报处的消息，他可是糖尿病人。正是因为他是糖尿病人，这个时候才要注射葡萄糖。你为什么要给我注射葡萄糖呢？道理很简单，糖尿病的病人只有在低血糖的时候才会心跳加速、昏迷。你救了我两次命，我相信你。请你给我拿纸和笔来。闪开！教授，不要再画图了，快把地址给我写下来！快，地址。嗯、我是王松平，军令部派我将池田辽一押送回重庆。啊，我不管你们什么原因，我命令你们三秒之内。必须把人交给我！哼，你骗我！原来去重庆的计划并没有取消。刘成，原来是你！我说怎么迟迟不肯交人？你又在这里给自己设计功德布施啊？宋平兄，多年不见，你的脾气还是那么大。刘成，我看你是死性不改啊！啊，你又想私设劳营，闹出人命是吗？宋平兄，我跟你解释过了，你弟弟的事情当年是个误会。你放屁！误会？我问你，人是你抓的是吧？啊，三天三夜的严刑逼供是你们军统干的吧？最后查出奸细不是我弟弟了吧？是我弟弟呢，命没了。宋平兄息怒息怒，这个事情后来我是说不上话的。但是你知道我当初是身不由己，我想管也管不了了。够了，你别跟我澄清道理啊！我告诉你，今生今世，我和你势不两立。把枪放下，训勉。好，刘成，咱们的账以后再算。来人，把池田给我带走。是。住手！王松平，你现在不能带走池田。池田只要动一动，到处都是危险。哼！刘成，池田的命现在由我们军令部负责。你要是再敢阻挡的话，那我们就将以。妨碍执行军令的理由，将你枪毙。嗯，呃，走。哎，啊，呃，特别行动处的吗？啊哈，呃，鄙人是本地军统分站的站长，毕竟，呃，怎么回事？我刚走十分钟，你捅这么大个娄子。你，你明天交一份检查报告给我。上峰怪罪我也好有个交代啊。金站长，头，你打算来了？没用了，晚了。怎么？池田，池田死了？徐敏，马上集合女子小队，赶到机场，把药给池田送过去，要确保池田的生命安全。是。
小心！刘强，刘强，刘强，刘强，刘强，刘强，刘强。薛敏让我通知大家，赶紧集合，有活干了，而且还是庄大奶奶。嗯、我真没想到还有刘成摆不平的人，出什么事了？本来池田已经交代了，没想到又冒出个王松平。爆弾の用意はできております。これからすぐに飛行場に届けます。よし。这文件你把它收好。好。旭敏。送给你的，这是我精心准备了好久的礼物，不知道你是不是喜欢？喜欢。你知道白哥为什么会送信吗？为什么？因为他要回家。那你知道这白哥意味着什么吗？它意味着和平。我相信，总有一天战争会结束。我们的祖国会从满目疮痍中崛起，我们都会过上好日子。旭敏，白鸽意味着希望，只要坚持下去，就有希望。相信我。难道刘成知道我的身份？他是在试探我吗？他这样试探又有什么目的呢？报告队长，人已到齐。哦，那就出发吧。嗯，走。把池天给我押上飞机，快走！我是来送东西的，这里面装的是胰岛素和注射液，我们必须马上交给王松平长官，他忘记拿了。这是人命关天的东西啊！货物必须送到货站进行安检才行。你们几个，赶紧把门给我打开！
十分気をつけるんだうんこれが爆弾の起爆装置だここを押すだけで起爆するようになってるわかりましたいいか死ぬ失敗くさん必ず行け出しましろはい師匠がいた搞定王松平，你一个人行吗？别废话，走吧。嗯，凭什么那两人可以进去，我们就不可以？你们已经进去两个人了，其他人不能再进去了。逃！飞机上有炸弹，听见了吗？有炸弹，出了问题你负得了责吗？我们是女子小队，赶紧让我们进去。我，我先打电话通报一下。电话在哪儿？在那。我去给刘科长打电话。喂，哪位？刘科长，我是薛敏。飞机上有炸弹。果然不出我们所料。这样，你们见机行事，先稳住他，我马上就到。嗯，好。
患难之中再见，真情意。真情意。之中再见，真情意。